ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஜெஸ் சமையல் அகாஷ் கிச்சனின் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நாம ரொம்ப சுவையான அதே சமயம் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடிய ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் இது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க மின்ட் புலாவ் அதாவது புதினா புலாவ் எப்படி ரொம்ப சுவையாக செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த புதினா புலாவ் நீங்கள் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்கள் வீடே சும்மா நறுமணத்தில் புதினா நறுமணத்தில் கமகமுன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த புலாவுக்கு நீங்கள் வெறும் தயிர் பச்சடியை தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்டாலே வந்து சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஓப்பன் செஞ்சு பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்னோடய வெப்சைட்லேயும் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் இதே ரெசிபி நீங்கள் இங்கிலீஷில் பார்க்கணுன்னா என்னோடய அகிலாஸ் கிச்சன் சேனலில் போய் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ செய்முறை எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த புதினா புலாவ் பண்ணுறதுக்காக ஒன்று கப்பு பாஸ்மதி ரைஸை வந்து இருபது நிமிஷம் தண்ணியில் வந்து அலசி நல்லா ஊற வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து அந்த தண்ணியை நம்ம வடிகட்டிட்டு ரைஸை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சிடுவோம் இப்போ நான் வந்து ஒரு பஞ்சு புதினா இலைகளை வந்து எடுத்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு கப்புக்கு மேலே எனக்கு வந்துச்சு ஒன்றரை கப்புக்கு அப்படி வந்திருக்கோம் இப்போ அதை வந்து எல்லாம் நல்லா அலசி எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து நான் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு இஞ்சி அப்புறம் ஒரு நாலு பல் பூண்டு அப்புறம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் அப்புறம் ஒரு அரை எலுமிச்சம் பழத்தையும் வந்து நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்துலேயும் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்ல மையாக இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடுவோம் இப்போ ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை வந்து நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக எண்ணெயிலையும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே நெய்யில் கூட பண்ணலாம் நான் வந்து கலந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எண்ணெய் வந்து ஓரளவு காஞ்சதும் நாம் ஒரு அன்னாசிப்பூ ஒரு ஏலக்காய் நாலு அல்லது ஐந்து கிராம்பு கொஞ்சமாக பட்டை அப்புறம் இரண்டு பிரிஞ்சி இலை ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு மீடியம் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு லைட்டாக இது எல்லாத்தையும் வறுத்துக்கலாம் எல்லாமே லைட்டாக வறுத்த பிறகு ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கேன் நீளவாட்டில் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் வந்து இதில் சேர்த்து நல்ல வெங்காயத்தை வந்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய சைஸு உருளைக்கிழங்க வந்து சின்ன சின்ன கியூபாக வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் வந்து நம்ம இது கூட சேர்த்து நல்ல ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து ஓரளவு கொஞ்சம் வேகணும் அதனால் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து பச்சை பட்டனை வந்து ஃப்ரோசன் க்ரீன் பீஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நான் அதை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் பச்சை பட்டனி ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே வந்து தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் நான் கரம் மசாலா அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சள் தூள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கிக்கலாம் நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு தான் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கேரட்டு பீன்ஸு காலிஃப்ளவர் அந்த மாதிரி வேறு காய்கறிகளையும் நீங்கள் சேர்த்து வதக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த காய்கறியை வந்து நம்ம நல்ல மசாலாவில் வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்துப்போம் பிறகு நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த புதினா இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் புதினா மிக்ஸில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக விட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க நிறைய தண்ணி விட வேண்டாம் அதையும் விட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த காய்கறிங்கெலாம் வந்து இந்த புதினா மிக்ஸில் வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு இருந்து மூணு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா வதக்கி எடுத்துப்போம் அதாவது புதினாவோட கொஞ்சம் பச்சை வாசம் வந்து போகிற வரைக்கும் நம்ம பண்ணிப்போம் பிறகு வந்து நான் வந்து ஒன்றரை கப்பு ரைஸ் எடுத்துருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதனால் வந்து ஒரு ரெண்டரை கப்லேருந்து ஒரு மூணு கப்புக்கு வந்து நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டரை கப்பு தண்ணி எடுத்து அதை வந்து நல்லா ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதை வந்து கொஞ்சம் நம்ம நல்லா கொதிக்க விடுவோம் ஸோ இப்போ நல்லா இது கொதி வரும்போது நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரைஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கடையில் பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து ஒன்றரை கப்புக்கு ஒரு ரெண்டரிலேருந்து மூணு கப்பு தண்ணீர் வந்து தேவைப்பட்டுச்சு நீங்கள் வந்து குக்கரில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நார்மலாக பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதாவது ஒரு ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த ரேஷியோலேயே வந்து நீங்கள் குக்கரில் பண்ணுங்கள் குக்கரில் பண்ணும்போது ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு நீங்கள் வச்சு பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் எல்லாமே வந்து
பண்ணுவோம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நடுவில் வந்து திறந்து குக் ஆகிடுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு திறந்து பார்த்து பண்ணலாம் திறந்து பார்த்து சப்போஸ் தண்ணி தேவை தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அரைக்கப்பு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதை வந்து விட்டுக்கலாம் எனக்கு வந்து அது எதுவும் தேவைப்படலை கரெக்டாக இருந்தது பட் இருந்தாலும் வந்து நான் நடுவில் திறந்து ஒரு கிளறி கிளறிட்டு நான் திரும்பவும் இதை நான் நல்லா மூடிடுறேன் ஸோ எல்லாமே வந்து நான் லோ ஃப்ளேமில் தான் பண்ணுறேன் இது நல்லா வெந்துக்கிட்டே இருக்கிற சமயத்தில் வந்து நாம் வேறொரு பாத்திரத்தில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து நெய்யாக விட்டுக்கலாம் நெய் காஞ்சதும் ஒரு ஒரு நாலு இல்லை அஞ்சு அஞ்சு முந்திரி பருப்பை வந்து அது வந்து போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்து தண்ணியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை வந்து சேர்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்ல என்ன சொல்கிறது நல்ல ஸ்மெல்லும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி நான் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா வேண்டாம் இப்போ நம்முடைய புதினா வந்து புதினா பூலை வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுது இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்கிற அந்த முந்திரி வந்து நெய்யோடு வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு நல்ல கிளறு கிளறி விட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து உடையாமல் கிளருங்க ஏன்னா வந்து ரைஸ் வந்து உடையறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் உடையாமல் இந்த மாதிரி நல்ல கிளறி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அவ்வளோதாங்க நம்முடைய புதினா போல் முடிஞ்சிருச்சு இதை வந்து இப்போ நம்ம சுட சுட பரிமாறலாம் இப்போ நான் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த ஹோல் வீடே வந்து நல்ல கம கமன்னு அந்த புதினா வாசம் வந்து நல்லா அடிச்சிச்சு என் பசங்களாக கூட என்ன பண்ணுறோமா என்ன வாசமாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு கேட்டாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்ல வாசமாகவும் நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்னும் டேஸ்ட்டு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நான் வந்து ஒன் மூணு கப் ரெண்டரை கப் தண்ணி ஊற்றுனேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதில் ஒரு கப் வந்து நீங்கள் தேங்காய் பால் கூட சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் நல்ல ரிச் டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த புதினா பொலாவை கொடுக்கும் நீங்களும் இந்த வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணும் அப்படின்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேறொரு புதிய வீடியோவுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி ரசித்து ரசித்து சமைங்க ருசித்து ருசித்து சாப்பிடுங்க